லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கரண் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அமிதாப் பச்சன் பகத் ஃபாசல் ராணா நடிப்பில் டி ஜே ஞானவேல இயக்கத்தில் வெற்றி நடை போடுகிறது நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க அரசுடைய செயல்பாடுகளை இல்லை இப்போ ஆளுநரே இதை என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லை இப்போ நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் எடப்பாடி சொல்கிறதுக்கு முன்னாள் ஆளுநர் எதிராக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க சொல்லக்கூடிய ஆளுநரே வந்து இவங்களுடைய இனிஷியல் ஒர்க் இது வந்து இப்போ தான் மழை வந்து தொடங்கியிருக்கிறது இன்னும் வந்து ஒரு மாதம் இருக்குது இந்த இனிஷியல் ஒர்க்கு கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது இதுதான் அரசு செய்யணும் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போகிறோம் மழை பெஞ்சுன்னா காசு கொடுத்தவன் டிக்கெட் என்ன எதிர்பார்ப்பான் அந்த தண்ணியை வழி கட்டணும்னு எதிர்பார்ப்பான் அப்போ தான் மேட்ச் பார்க்க முடியுன்றது அது அவங்களுடைய கடமை கரெக்டாக இல்லையா அரசு அதை தான் செய்யணும் மக்கள் கிடும் பணம் வாங்குறீங்க மக்கள் கிடும் பணம் வாங்குறீங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்து தண்ணி அரசு ஊத்துறதையும் நம்ம கிரிக்கெட் இல்லை நான் என்ன சொல்லுவேன் இல்லை நான் என்ன இல்லைங்க ஒன்றா இருக்கு இல்லை நான் என்ன அப்படி இல்லை நான் கரெக்டாக நான் என்ன சொல்லுவேன் மக்கள் கிட்ட இருந்து நீங்கள் இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வாட்டர் டேக்ஸ் வாங்கும் போது எதிர்பார்ப்பு என்ன தண்ணி நிற்காம இருக்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பு அதுதானே பண்ணணும் அது சொல்லுங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து ஜென்ராம் அவர்கள் குறிப்பிட்டது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டெக்ஸஸ் போயில் டெக்ஸஸ் மாகாணத்துடைய மேயர் தான் அதை சொன்னார் இப்போ ஃப்ளோரிடாவில் நடக்கல அது ஏன்னா அது நான் அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டெக்ஸஸ் புயலில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸஸ் மாகாணத்துடைய மேயர் தான் அதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அது கிளாரிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பெருவெள்ளம் அந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்ப ஆட்சியை வந்துட்டாங்க அமல்படுத்தல அவருடைய அது பழைய ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றதே நான் சொன்னேன் வேற ஒன்றும் சொல்லல அது நான் மறுக்கல இல்லை அது இருக்குன்றது ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நெரேட்டிவ் வந்து ஜென்ராம் நான் நேர தரேன் உங்களுக்கு நான் நேர தரேன் நேர தரேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நெரேட்டிவ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் திரும்ப ரெண்டாவது அதிமுக வராங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் மேபி சென்னையில் வந்து கணிசமான இடத்துல வந்து அவங்க தோல்வி அடைஞ்சிருக்கலாமே தொகுத்து வந்து ஒட்டுமொத்தமாக மக்களுடைய நம்பிக்கை வந்து மீட்டு அது திரும்ப ரெண்டாவது தடவை ஆட்சிக்கு வராங்கன்ற போது திரும்ப அதை பற்றி ஒரு பேசுறதுக்கான ஒரு இதில் ஏன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் சென்னை உட்பட்ட பகுதியில் வந்து திமுக உடைய எம்எல்ஏக்கள் ஜாஸ்தியாக இருந்து அதிமுக குறைஞ்சதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் அடிப்படை நான் அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப இதை ஓட்டிங் பே உங்ககிட்ட தான் வரப்போகிறேன் கன்க்ளூஷன் ஓட்டிங் பேட்டர்னுக்குள்ளேயே போகலை நான் இல்லை அது இல்லை இந்த நெரேட்டிவ் கனெக்ட் பண்ண திமுகவும் வந்து இதை இதை வச்சு அரசியல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த வள்ளத்தை வைத்து தான் ஒரு மைய அரசியலாக இருக்கும் அதே சென்னை மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் அதனால தான் வந்து இந்த வாட்டி வாய்ப்பு கொடுக்கலான்றதுக்கு திமுகவுக்கு ஜாஸ்தி வந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா அதில் அதாவது இப்போ சார் சொல்கிறாரு அவருக்கு சொல்கிற மாதிரி அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது ரெண்டு இரு விஷயம் இடம் இருக்குது ஒன்று நார்மல் மீடியாவில் ஒரு பக்கம் நம்ம ஒரு நியூஸ் போட்டுட்டு வரோம் அது இப்படி இருந்தது இப்படி வடிஞ்சிருச்சு இப்படி போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி வந்து மழையே இல்லை இன்றைக்கி வெயில் தான் இருந்தது பை டிஃபால்ட்டே வந்து ரோடெலாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஏதாவது செயல்பட்டுருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா இன்றைக்கி பை டிஃபால்ட்டே வந்து அரசுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் மழை இல்லை ஆனால் ட்ரிஸ்லிங் தான் இல்லை ட்ரிஸ்லிங் இல்லை இல்லை நான் நான் இருந்த மைய பகுதியில் நல்ல வெயில் தான் இருந்தது நல்ல வெயில் அதாவது துணி போட்டால் காயர் எடுக்கிற அளவுக்கு வெயில் இருந்தது அதனால் வந்து அரசுக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது பட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு பக்கம் மீடியாவில் இப்படி போயிட்டுருக்கு பட் சோஷியல் மீடியாவில் சொல்கிறவங்க வந்து ஒரு கருத்தை வைக்கிறாங்க அப்போ இட் இஸ் மீடியா வர்சஸ் சோஷியல் மீடியா இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் சொல்லக்கூடியவங்களாம் வந்து என்ன ஃபேக் போஸ்ட் தான் போடுறாங்கள நீங்கள் வந்து அரசு சார்பாக உண்மை கண்டறியும் குழு கூட வச்சுருக்கீங்க அதை நீங்கள் மறுக்கலாம் பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறதா சோசியல் மீடியால சோசியல் மீடியால மட்டும் சொல்லலங்க மெயின் மீடியா புளியந்தோப்புல தண்ணி நிக்குது நார்த் வட சென்னையில எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி நிக்குதோ அதையும் செய்திகளாக நாம காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதை அந்த மக்களுடைய கோரிக்கைகளை அவங்களுடைய கோரிக்கை இல்ல அதுதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் சோசியல் மீடியால ஒரு பக்கம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறது அப்படின்றது இப்போ சாரும் சொன்னார் அதிமுக ஆட்சி சோசியல் மீடியாவில் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஃப்ளட்டெல்லாம் வருதுங்க அது ஒன்றுனே பண்ணிங்கே பண்ண முடியாது நான் சொல்
இப்போ ஒரு மேயர் இருக்காங்க வார்டு கவுன்சிலர் இருக்காங்க 2016 செகண்ட் டெனர்ல தான் இல்ல செகண்ட் டெனர்ல தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் டெனர்ல இருந்தாங்க நான் செகண்ட் அதுக்கு அப்புறம் வந்த புயல் இருந்து இல்லையா 2016 ல இருந்து 21 வரைக்கும் புயல் இருந்து இல்ல நீங்க கேட்ட மாதிரி யார் கிட்ட அப்ரோச்சபிள் இல்ல இப்ப இங்கயாவது வந்து ஒரு கவுன்சிலர் இருக்காங்க ஏதா போய் ஹெல்ப் பண்றது கேக்கலாம் பட் இல்ல என்ன அடிப்படை விஷயம் என்ன அப்படினா இப்ப திருப்புகள் அறிக்கை அவர் சார் செயல்படுத்திட்டு வராரு அதுல இருக்குது அப்படினா சோ அப்போ அந்த போடுற அந்த ஒரு வீக்கம் இத்தனை கிலோமீட்டர் போட்டத வந்து இப்ப அவர் அவர் சொன்ன டேட்டாவை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்ப 44 சென்டிமீட்டர் 30 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அப்போ இந்த திருப்புகள் அறிக்கையில வந்து திரும்பவும் அதே 7 சென்டிமீட்டருக்கான அளவு தான் உங்களுக்கு வந்து கால்வாய் தோண்டணும்னு சொல்லிருப்பாங்கல நீங்க வந்து அவங்க பண்ண தப்பு ஏனா பல இடத்துல வந்து அவங்க போட்ட கால்வாய் இடித்து விட்டு புது கால்வாய் போட்டதை நம்ம பார்த்தோம் அப்ப என்ன அடிப்படை கேள்வினா அவங்களும் ஒரு கால்வாய் போட்டாங்க நீங்களும் ஒரு கால்வாய் போடுறீங்க பட் மழை சென்டிமீட்டர் மாறுதோ இல்லையோ பட் குறைந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு அளவுக்கு வந்து இந்த சென்டிமீட்டர் கேத்த மாதிரி அந்த கால்வாய் இருக்க வேண்டுமா இல்லையா இப்ப நீங்க திரும்ப இன்கிரீஸ் பண்ணி தான போடுறீங்க இல்ல அந்த டயாமீட்டர் இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அது இன்கிரீஸ் பண்ணனால தான திரும்ப அந்த வெள்ள தேக்கம் இருக்குது ஏனா இப்ப நீங்க சொல்றீங்க 7 லட்சம் இன்கிரீஸ் பண்ணது தப்புன்னு சொல்றீங்க நான் என்ன பண்ணலன்றேன் வடிகால்வாரியங்களுடைய <laughs> 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 அப்ப இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஏழு லட்சம் பேருக்கு உணவு போட்டல வழங்கப்பட்டதுன்னு அது கம்மியா இருக்கு நல்ல இல்ல நான் அதுதான் உடன்படலன்ற ஏன்னா இவங்க சொன்னதுக்கு இவங்களுடைய நம்பர் போன வருஷம் உணவு போட்டலாம் கொடுத்த நம்பருக்கும் இந்த வருஷம் உணவு போட்டல கொடுத்தது நம்பர் கம்மியாகணும் இல்ல உணவு பட்டல தான் அப்புறம் பேசுங்க இல்ல நான் டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் தான் மேடம் டயாமீட்டர் இவங்க கம்மியா போட்டுருக்காங்க நீங்க எப்படி சொல்றீங்க இதோட இம்பாக்ட் தான மேடம் தண்ணி தேங்கறதனால தான மேடம் வெள்ள வராங்க தண்ணி தேங்குறதுங்கறத செகண்டரி ஆப்ஷன் அவங்க கம்மியா போட்டதனால தான் தண்ணி தேங்குதுன்னு எப்படி வரீங்க நான் கேக்குறேன் அவங்க போட்டது கரெக்டா தான் தண்ணி நின்னு இருக்காது போட்டது கரெக்டா இல்லனா தண்ணி தேங்குது அப்ப மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இதானே அதோட இம்பாக்ட் எங்க வருது நான் உங்ககிட்ட தான் வர போறேன் நான் இன்னொரு இன்னொரு கேஸ் உங்களுக்கு மட்டும் பண்ண சொல்லறேன் உணவு போட்டல இவ்வளவு ஏன் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் கேட்காதீங்க தாழ்வான பகுதியில் இருக்க மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா பீதியில் இருக்கிற மக்கள் கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா முகாமுக்கு வந்துருவாங்க இதுக்கு இதை போய் கம்பேர் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி வந்து ஏன் நீங்க அந்த திருப்புகள் கமிட்டிக்கு பிறகு ஏன் நீங்க அந்த வடிகாலை வந்து பெருசு பண்ணலன்னு கேட்குறீங்க பெருசு பண்ணலாம்தாங்க வேளச்சேரி பேபி நகர் நாங்கள் ஒரு பத்து ப காரம் பார்க்க அது மாதிரி பல இடங்களில் வந்து நீர் தேங்கலையே பெருசு பண்ணலாம் தானே மெயின் கால்வாய்கள் இணைக்கப்பட்ட பிறகு முழுமை அடையணும் அதுக்கான வேலைகள் தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜென்ராம் சார் நீங்க சொல்லிடு Florida residents refusing to flee Hurricane Milton told to write their names in permanent ink on their arm. 9 October 2024. In, in that time, there is a new site. I have to ask you a headline. No, the mayor is not the mayor. The mayor is not the mayor. Florida's attorney general. சமீபத்தில் <laughs> 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 ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து எண்பத்தெட்டு ஹை கெப்பாசிட்டி மோட்டாரை வந்து டெண்டர் போடுறாங்க வாடகைக்கு அப்போ உங்களுடைய பணிகள் வந்து நான் இவங்க சொல்லக்கூடிய பகுதி முடிந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த மோட்டரை திரும்ப வாங்குறாங்க பத்திரிகை செய்தா அது இவங்க எந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் இருக்கிறதோ இப்போ ஒரு இந்த மாசத்துல தான் அந்த டெண்டரை விட்டுருக்காங்க அப்போ எதுக்கு இந்த மோட்டரை நீங்க உங்களுக்கு தான் முடிந்திருக்கிறதுன்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் தண்ணி எடுக்கிறீங்க 
அதிகமாக தேங்கி இருக்கு அங்கிருந்து எடுத்து எஞ்சி விட்டால் ஓடுமோ அங்க விட்டோம் பேசலாம்